ξημερώνει. Ήχοι από ένα διαφορετικό μέρο μα ξυπνούν. Η δεύτερη μέρα ξεκινάει. Ετοιμαζόμαστε να πάμε στο μπουφέ να πάρουμε το πρωινό μα και να γεμίσουμε δυνάμει για μια μέρα γεμάτη εκπλήξει και ανατροπέ. Σήμερα σκεφτόμαστε να ανακαλύψουμε τα μέρη γύρω μα, τα βουνά, του καταράχτε και τα λουτρά. Ο Μιχάλης κατέβηκε ήδη στο αμάξι να ετοιμάσει τα πάντα για να είναι έτοιμα να καταγράψουμε όσο περισσότερες λεπτομέρειες μπορούμε από τη σημερινή μας διαδρομή. Αποχαιρετάμε το ξενοδοχείο γεμάτη όρεξη για εξερεύνηση και κατευθυνόμαστε προς το πρώτο βουνό που λέγεται Δημοτικό Δάσος ή αλλιώς Μαύρο Δάσος. Ωπ, ωπ, μην ξεχάσουμε να πάρουμε καφέ. Κάναμε μια μικρή στάση στο Coffee Island του Λιτρακίου για ένα ζεστό καπουτσίνο. Ήδη από τη στιγμή που αρχίσαμε να βγαίνουμε από τον ασφαλτόδρομο, καταλάβαμε πως θα ταξιδέψουμε κάπου άγρια αλλά και γαλήνια. Ο ήχος των πουλιών, αλλά και τα ψηλά δέντρα, μας ξύπνησαν ένστικτα που ούτε εμείς ξέραμε ότι έχουμε. Το μαύρο δάσο τη Όρμα βρίσκεται μόλι 1,5 χιλιόμετρο μακριά από τα λουτρά Πόζα. Πρόκειται για μια περιοχή μοναδική φυσική ομορφιά. Μαύρο δάσο όμω γιατί? Είναι τόσο πυκνό που οι αχτίδε του ήλιου δεν φτάνουν στο έδαφο. Τα δέντρα είναι τόσο ψηλά που σκεπάνε τον ουρανό. Η περιοχή, ανηφορίζοντα προ το βουνό, είναι γεμάτη από φαράγγια, χαράδρε και υπόγεια ρεύματα. Θα συναντήσετε πολλού φυσικού καταράκτε αλλά και υδροελεκτρικού σταθμού που εκμεταλλεύονται την ορμή των νερών.
Κάπου εκεί, μέσα στις τροφές, ακούσαμε τον ήχο που ερμητικά νερά. Ένας μικρός καταράκτης εμφανίστηκε μπροστά μας από το πουθενά. Δεν χάσαμε στιγμή και σταματήσαμε να το θαυμάσουμε για να τραβήξουμε μερικές φωτογραφίες. Τώρα είναι η ώρα να φύγουμε και να κατευθυνθούμε προς την Αριδέα, ένα μέρος που θέλαμε πολύ να επισκεφτούμε λόγω των αγαπημένων μας YouTubers που παρακολουθούμε εδώ και πολλά χρόνια. Φτάνοντας στην Αριδέα, περπατήσαμε στο δρόμο με τις καφετέριες και φτάσαμε στην πλατεία. Η αλήθεια είναι πως περιμέναμε περισσότερα από αυτό το μέρος. Αφού δεν ενθουσιάστηκε κανείς την παρέα, είπαμε να συνεχίσουμε την εξερεύνηση σε ένα άλλο γνωστό βουνό εκεί κοντά, το Πίνοβο. Πριν φτάσουμε στο Πίνοβο, περάσαμε μέσα από τους πρόμαχους. Οι πρόμαχοι είναι ο τελευταίος προσφορά οικισμός και ο μόνιμο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Αριδέας, χτισμένος στις υπόρειες της οροσυράς του Βόρα. Πίνοβο, μία αλλιώς πλάτσα. Είναι βουνό στα βόρεια του νομού Πέλα, στο Δήμο Ολμοπία, στα σύνορα Ελλάδο-Βόρειο Μακεδονία. Συνδέεται στα δυτικά με τον Βόρα, ανατολικά με την Τζένα και νότια με το Πάικο. Η υψηλότερη κορυφή είναι το Πινόβου και έχει υψόμετρο 2.156 μέτρα με δεύτερη υψηλότερη το Βίσοκρατ με 2.150 μέτρα. Μετά από όλα αυτά τα υπέροχα βουνά, 
ήρθε η ώρα να χαλαρώσουμε λιγάκι. Είστε έτοιμοι για τα πανέμορφα λουτρά πόζαρ. Καλώ ήρθατε στα Λουτρά Πόζαρ, τουριστικό προορισμό που συλλέγει κάθε χρόνο εκατοντάδες ανθρώπους όλων των ηλικιών από όλες τις χώρες του κόσμου. Τα Λουτρά Πόζαρ προέρχεται από τη Σλάβικη λέξη Πόζαρ που σημαίνει φωτιά, πυρκαγιά ή θερμότητα. Είναι γνωστά και ως Λουτρά Λουτρακίου, Λουτρά Ριδέας ή απλά Λουτρά. Είναι οι αματικά Λουτρά που βρίσκονται πλησίων του Λουτρακίου της περιφερειακής ενότητας Πέλας, 13 χιλιόμετρα δυτικά της Αριδέα. Πρόκειται για μεταλλικέ πηγέ που αναβλύζουν σε θερμοκρασία 37 βαθμών Κελσίου με αρσιόλογη χημική σύσταση. Το θερμό νερό έχει αματική δράση και είναι πόσιμο. Επισκέπτε το χρησιμοποιούν για ηλεκτροθεραπεία, τόνωση και χαλάρωση, ενώ τα νερά βοηθούν στην καταπολέμηση κυκλοφορικών, αναπνευστικών, ρευματοειδών, γυναικολογικών και δερματολογικών παθήσεων. Η Λουτρόπολη απέχει 3 χιλιόμετρα από το χωριό Λουτρακή και βρίσκεται στην κοιλάδα του ρεύματο του Αγίου Νικολάου. Το παλιότερο όνομα του ρέματος ήταν τόπλιτσα, που σημαίνει στα σλάβικα σε ελεύθερη μετάφραση θερμοπόταμος. Ουφ! Ό,τι χρειαζόμασταν μετά από μία τόσο γεμάτη ημέρα. Τα ζεστά νερά αγκάλισαν τα κορμιά μας. Χαλαρώσαμε, παίξαμε, γελάσαμε, αλλά ήρθε η ώρα να φάμε κάτι. Πεινάω! Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τόσα χιλιόμετρα και να μην επισκεφτούμε το κόκκινο πιπέρι. Το εστιατόριο κόκκινο πιπέρι είναι το νέο δημιούργημα των αδελφών Εμμανουή. Ναι, αυτό το λέω εγώ. Oh. Το εστιατόριο κόκκινο πιπέρι είναι το νέο δημιούργημα των αδελφών Εμμανουή που δραστηριοποιείται στον χώρο του τουρισμού εδώ και χρόνια. Διατηρώντα ακατάστημα outdoor δραστηριοτήτων στην περιοχή, ανέδρυσαν το βουνό, τα αιματικά λουτρά και ενίσχυσαν έμπρακτα την αλμοπία ω τουριστικό προορισμό. Ουφ, έσκασα. Υπέροχο φαγητό, τέλεια μουσική, νιώθω ότι βρίσκομαι στον παράδεισο. Άλλη μία μέρα τελειώνει. Αύριο, μία νέα περιπέτεια ξεκινά, με νέες εικόνες, καινούργιες ιστορίες, με τη πιο όμορφη λίμνη στην Ελλάδα και με ένα από τα δέκα ομορφότερα χωριά στην Ευρώπη. Η λίμνη Ζάζαρη και το χωριό Νιμφαίο μας περιμένουν.